Para cerrar y haciendo uso del tiempo ahorrado en la participación de Cambiemos, tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor jefe de gabinete, no, son pocos minutos. Son, hecho... son 15, que espero que use no, 10. Voy a y usar se... y posiblemente menos también. Porque Me alegro. en realidad tengo vergüenza y quiero pedir disculpas. Primero agradecer a los colegas que están cada uno en su banca, independientemente de la fuerza política. En segundo lugar, quiero pedir disculpas a la gente. Si alguien, con que haya uno que mire la televisión, disculpa el nombre del Congreso, porque no merecemos entre nosotros mismos tener una reunión con el responsable de la administración según la nueva Constitución y que después de siete horas quedemos 86 legisladores sentados cuando se han preparado y han anunciado que iban a dar batalla por la guerra de los 100 días. En segundo lugar, solamente tengo que hacerlo además por responsabilidad, para que quede en el diario de sesiones. Es un breve repaso de tres o cuatro cosas que creo que son significativas y una reflexión, no voy a ser repetitivo. Me pareció muy bien que haya elegido el eje de la educación, lo que significa tampoco sacarle el traste a la jeringa en el momento que eso es lo que está produciendo nivel de tensión social. Primero porque no es un tema nuevo, como tantos otros en la Argentina. Uno de los déficits que tiene la política en nuestro país, todos nosotros, y somos responsables, es que venimos estoqueando desde hace muchos años déficits estructurales en este país y pretendemos que se resuelvan en un día lo que se fue deteriorando durante muchos años. Y si un ejemplo de eso vale la educación. Entonces lloramos con nuestros abuelos si vivieran recordando lo que fue la escuela pública y el guardapolvo blanco. Y lloramos con nuestros padres porque a todos nos podían mandar y seguimos llorando y llorando y de las pruebas PISA nos seguimos cayendo y cayendo. Entonces significa que hay que poner un punto final. Yo no sé si está de acuerdo toda la sociedad o el arco político con el proyecto del gobierno. Lo que sí me parece saludable es que el gobierno haya tenido la iniciativa y la haya ejercido de poner el debate por delante. Y quiero decirle para muchos de los que no están, que fueron durísimos, que si hubiesen estado en Ecuador... Este título está muy lejos del de Correa, que era la revolución cultural, como fue en aquel país, y que generó los niveles de tensión social más fuerte por el sistema de evaluación educativo sobre los docentes. Y sin embargo, imagínense si hoy, cuando termine este conflicto que es salarial, ni siquiera es por el fondo del problema educativo argentino, dijese el Presidente, estoy contento porque lo hemos derrotado al gremio, como dijo el presidente Correa en Ecuador cuando terminó el conflicto. Lejos de eso, acá se sigue buscando el diálogo porque el problema de fondo subsiste. Y Macri dejará de ser presidente y si nosotros no asumimos la responsabilidad colectiva de tomar el toro por las astas, seguiremos cayendo de las pruebas PISA al cuarto subsuelo. Por eso le agradezco que haya puesto el centro del debate ahí. En segundo lugar, una reflexión para todos. Es imposible que nosotros tratemos a un gobierno de cualquier signo político y casi lo condenemos con un año de gestión y que además quiera simultáneamente que a vos te den una amnistía por 12 años anteriores que gobernaste. Eso es imposible. Yo creo que el problema central que se arrastra cuando uno deja el gobierno y simultáneamente pasa a ser oposición es que no mide la distancia con el espejo. Y no es que el gobierno quiera traer el pasado permanentemente ni nosotros. Es el pasado que quedó, que se lo quiere instalar en el presente como una nueva forma de gobierno. Y eso fracasó. Es imposible, por eso la gente cambió. Y seguramente si fracasamos volverá a cambiar, porque esa es la regla de juego de la democracia. Se ha hablado también por parte de algún colega que hay que hablar de la coyuntura, pero por supuesto de eso ha hablado el jefe de gabinete, ¿cómo va a esquivar la coyuntura un gobierno? Si además, de acuerdo a lo que nos equivoquemos la coyuntura, nos vamos a equivocar en el futuro que vamos a construir, 
Es decir, que tenemos que equivocarnos lo menos posible en la coyuntura. Se ha hablado de que acá tienen que venir a gobernar, casi como Maestro Ciruela nos han dicho. Y yo no quiero repetir nada, pero qué sé yo, en un año, la lista es larguísima, así, para un año. ¿Y se han cometido errores? Y sí, se han cometido errores. Inclusive entre nosotros mismos hemos sido críticos en nuestra coalición de algunos errores pero se cometieron horrores en la Argentina, no errores, y no hace un siglo, hace exactamente 15 meses en este país. Entonces las cosas hay que ponerlas en su justo medio al momento de hacer la evaluación. Se lo está evaluando al gobierno como si estuviese terminando el mandato y lleva 15 meses y los que lo evalúan en esos términos estuvieron 150 meses, es decir, que nos están evaluando en el 10% de gestión de los 150 que estuvieron gobernando en este país. Y eso me parece a mí que como mínimo es muy desproporcionado. Quiero decir para que quede registrado en el diario de sesión y para los que reclamamos nombre de la provincia, muchachos, diálogo, diálogo, si es lo que ha sobrado. Ahora dicen que el diálogo es para entretener a la gente, antes era porque no había diálogo. Diálogo no tuvo el gobernador Peralta durante tres años que lo pusieron en penitencia en Santa Cruz y no lo atendían ni siquiera cuando bajaban del avión a su domicilio. Ahora van más a Olivo que a la Casa de Gobierno Provincial y está muy bien que sea así. Se resolvió el problema de las deudas de la provincia en menos de seis meses, no solamente las tres que habían hecho juicio. Por favor, lo sabe cada uno. Si cada uno habla con su gobernador, aunque tenga otro color político, dirá cuánto le ha sacado en cada viaje, aún excediendo lo que correspondía porque juicio habían hecho tres. Y si el gobierno se encaprichaba por el nivel descomunal del default que casi estaba a las puertas de la Argentina, no arreglaba con todas las provincias, la mandaba a pleitear hasta que termine aplicándose la jurisprudencia de la Corte y sin embargo hizo una propuesta global. Entonces eso hay que rescatarlo. La recuperación que se hizo en materia social pero estamos con una sábana corta, es cortísima la sábana de este país. ¿Qué queremos inventar? Por supuesto que yo me he colgado de las ventanas a la facultad, gritando más que algunos amigos del Partido Obrero cuando tenía 18 años, pero prestémosle el gobierno por 24 horas en una de esas en magia y resuelve a la Argentina y fluye plata de todos lados. Pero hay que tener un sentido realista del conflicto de intereses, pero también del orden de prioridad de los problemas. Se eliminó el cepo cambiario, hemos podido volver al mundo, por supuesto, justo en el momento cuando Occidente, el que conocimos nosotros, está finalizando por la enorme crisis global que se está viviendo en este momento y que la política argentina, la dirigencia sindical y la empresarial no lo ha puesto en el debate como corresponde y sin embargo no ciñe sobre la cabeza porque ahí también está la competencia y el desarrollo de la tecnología disputando el empleo y nos iremos nosotros del gobierno y el desarrollo tecnológico seguirá desplazando a gente de su lugar de trabajo y tendremos que repensar una nueva matriz productiva. Esa agenda de debate hay que ponerla por encima de que pase la elección o no, porque es el mundo el que se nos viene encima a nosotros independientemente de los errores que cometa un gobierno. Eso pelea la vieja Europa, no es un problema de izquierda o de derecha, por eso aparecen populismo de todos los colores, por eso se fracciona la Unión Europea, por eso pasó el Brexit, por eso aparece la ultraderecha. Quieren ponerse mote de izquierda y de derecha en este país, están en el canal Volver, eso ha sido superado por otro nivel de conflictos en términos de los reclamos de la sociedad. Esa es la altura del Parlamento y lamento que seamos pocos y que no podamos discutir sobre eso. Pero quiero ir concluyendo con dos o tres conclusiones más. Se lo ataca al gobierno por el nivel de transparencia. A usted lo han hackeado recién por el tema de los decretos del Ejecutivo. Nosotros somos autores de un proyecto de ley que abarca los tres poderes. Pero si uno se enseguece, muchachos, el presidente Kirchner fue el primero que se autolimitó con un decreto y se autolimitó frente a una facultad que tenía la Constitución, cuál era la designación de los miembros de la Corte. 
Lo que ha hecho el Ejecutivo ahora no tenía obligación, se ha autolimitado. Eso es lo que ha puesto, se ha puesto reglas de control. Más, menos, perfectible, pero no existía ninguna. Si hubiese existido alguna norma de esa naturaleza, a lo mejor Aerolínea no mandaba a la tripulación a dormir al hotel del expresidente. Ni tampoco un contratista público del Estado la tenía creándole dificultades a los tribunales todos los días. Si hubiese evitado todo eso, estaríamos en otro país, hubiésemos estado en otro mundo. Entonces, la ley de acceso a la información pública son avances descomunales, con errores, pero este gobierno se tiene que cuidar como de hacerse pies en la cama, porque las propias normas que va creando nos ponen a gobernar desnudo y está bien que sea así en la democracia que hoy exige la mayor cantidad de transparencia. Si lo hubiésemos tenido antes, nos hubiésemos evitado muchos males. Y quiero ir concluyendo con dos comentarios. Nada más, Presidente, y agradecerle al Jefe de Gabinete y pedir disculpas nuevamente a los argentinos. Tres cosas de color que fui escuchando, así como cuando nosotros notamos y pienso, no que voy a debatir, cuando venga lo voy a agarrar con esto, ¿no? Es decir, le preguntaron si traíamos casas chinas y no han explicado qué hicieron con los durmientes que traían de China todavía en este país. Y eso sí, eso sí, que no tenía nada que ver, eso era contrarrevolucionario en este país, que andan reclamando que defienda la industria nacional, ¿no? y había dirigentes sindicales que miraban para el costado. Segundo lugar, fíjese, el INDEC. ¿Qué es? Ha pasado rápido. ¿Sabe por qué lo digo? Porque ayer fuimos a verlo a Todesca nosotros, con un grupo de diputados. ¿Qué es un país, qué es una nación que no tenga estadística? El INDEC no es inflación. El INDEC es una institución que permite a un país no taparse los ojos, vivir mintiéndose, capacidad de proyectar lo que pasó, acumular datos científicamente, resolver correctamente la coyuntura y también aportar hacia el futuro, no solo en materia económica, sino social fundamentalmente. Y eso la Argentina se borró y yo creo que fue la nave insigne que del error que tuvo el kirchnerismo, fue lo primero que voltearon. Y uno dice, fue una locura de Moreno. No, el relato no se sostenía con cifras de verdad, el relato se sostenía con cifras de mentira, porque el populismo cuando se quedara sin plata no tenía forma de seguir financiándose. Por eso fuimos ayer a solidarizarnos, no por el resto residual de las patotas de Moreno que quedaron dando vuelta, que no tuvieron ni siquiera dignidad frente a su persona, sino además por la capacidad y la velocidad que le volvió a dar credibilidad. Es muy difícil en el mundo un país que no tenga estadística y se lo ha dado en un año. Tanto es así que como algunas cifras no son buenas para el primer año de gestión, le han dado mucha legitimidad al INDEC la propia oposición, con lo cual acaba de concluir que se cerró el círculo de recuperación de la credibilidad del órgano estadístico en la Argentina. Nunca más va a haber que pensar que se está mintiendo a la sociedad. Y termino con esto, señor Presidente. Tenemos muchos problemas al frente y muchísimos desafíos. Pero hay tres cosas que deben guiar nuestra acción de gobierno, que guían nuestra acción de gobierno. Y nosotros venimos de lugares distintos, de orígenes distintos. Y esto no significa dejar de lado la pasión, ni discutir con fuerza entre nosotros como lo hacemos siempre acá, porque sin Parlamento no habría democracia. Tuvimos el año pasado un año muy fructífero, desde la minoría construyendo mayoría gracias a ustedes y a muchos de los que no están, lamentablemente. Tuvimos mucho consenso. No sienta culpa. Del 2003 hasta ahora, los jefes de gabinete acá tenían que venir 57 veces, vinieron 15, nada más. Y alguna de los que no vino usted, lo voy a decir porque nadie lo ha dicho, usted mandó la nota y entre todos los bloques pedimos que esperen venir porque nosotros estábamos con un año parlamentario 
muy agitado y teníamos sesiones. Pero no me quiero desviar de este final, porque son los tres principios rectores nuestros. Y es así, para nosotros el modelo político va a seguir siendo el mismo. Aún a la crisis global que vive las democracias, y es democracia más república, más transparencia. Y para nosotros el modelo social, aunque no les guste, póngale el color que ponga, va a ser reducir la desigualdad. Y acepto que piensen distinto los que están muy lejos de llegar al gobierno y que pidan lo mismo que nosotros. Quizás la distancia existe entre el tiempo que demoren en llegar y el tiempo que demoramos los que estamos sentados, porque las dificultades las tenemos encima. Y finalmente, vamos a profundizar el modelo institucional, que es el del federalismo. Por eso las provincias hoy han vuelto al nivel institucional, no del atropello, sino del respeto. Y en la próxima campaña verán gobernadores opositores a nosotros, colgándose de la publicidad de lo que el Gobierno Nacional hizo, todo parte de la picardía de la campaña y no van a escuchar ningún enojo, será parte de la competencia. Pero no vamos a renunciar a un sistema federal de respeto ni de sanciones a los que piensen distinto, porque el federalismo para nosotros no es atomización del sentido de nación, el federalismo es el reconocimiento de la condición social, del sentido económico del lugar a donde se siente ese habitante, del nivel de riqueza que tiene y la necesidad de que para que sea nación respetándolo el Estado Nacional sea que ponga lo necesario para garantizar el equilibrio y la igualdad en el crecimiento de todos los que habitan, porque no importa si nació en Misiones o en Tierra del Fuego, lo que importa es que es un ciudadano el jerectino el que tenemos que construir entre todos, eso es federalismo y este modelo que defendemos nosotros lo vamos a defender a raja tabla aún que se enojen los que se enojen. Y pido disculpas finalmente, nuevamente, no a usted, sino a los argentinos, no por los presentes, sino por los ausentes. Nada más. De acuerdo al artículo...